Alors tout d'abord, bonsoir à, à tous et, et à tous. Je suis ravie d'être au Luxembourg. Euh, ce n'est pas tout à fait la première fois que je viens, mais comme je le disais à mes accompagnateurs tout à l'heure, en général, je viens à toute vitesse pour une réunion et je repars immédiatement. Et ce que je vais encore faire demain, d'ailleurs, même si je participerai à, à, la, à la matinée parce que le, le sujet m'intéresse. Euh, la question qu'on m'a posée euh, en, en, en tant qu'en matière, c'est comment l'Union européenne a-t-elle évolué au cours des dix dernières années qui correspondent à mes dix ans de mandat euh, J'ai envie de dire d'un mot simple, mal. Et même très mal. Si je compare à la situation qui était celle de, de l'Union européenne il y a dix ans, euh, les choses évoluent de plus en plus mal. Et euh, je vais essayer d'expliquer euh, pourquoi. Euh, je pense que la première chose, c'est effectivement le bilan de M. Barroso. Donc M. Barroso a été président de la Commission européenne de 2004 à 2014. Euh, c'est lui qui était président de la, de la Commission euh, en 2008-2009, au moment de la fameuse crise économique et, et, et financière. Euh, Barroso avait... Euh, l'habitude de, de dire que ce n'était pas une crise européenne, que c'était une crise qui était importée des états unis Alors, c'est un peu vrai, puisque c'est la crise de Lehman Brothers qui a provoqué euh, la crise, mais si les banques européennes n'avaient pas été impliquées dans euh, les... Euh, comment on appelle ça les... Excusez-moi, je viens d'une session de stress a eu euh, en Europe. Et cette crise, il faut se rappeler que c'était d'abord une crise de la dette privée, une crise des banques. Et la réaction européenne a été une réaction « sauver les banques ». J'ai envie de dire euh, « tant mieux », parce que si les banques avaient toutes fait faillite, euh, c'est nous qui aurions trinqué, parce que c'est nos dépôts dans les banques qui auraient disparu. Ça leur a quand même permis de mettre sur la table 1000 milliards d'euros pour sauver les banques. Je me rappelle, moi qui suis française, qu'à l'époque, un certain Nicolas Sarkozy disait qu'il fallait réformer le capitalisme. Personne ne l'a cru hein, quand il a dit ça. Mais euh, personne n'a très bien réagi. Parce que d'une certaine façon, c'était le moment idéal pour imposer aux banques un certain nombre de choses. Or, on ne l'a pas fait. On a transformé cette crise de la dette privée en crise de la dette publique. Et depuis, l'obsession, c'est la dette publique. En oubliant de dire à quoi sert l'argent public. L'argent public est toujours sale dans le discours de ceux qui nous gouvernent. Il faut toujours réduire les dépenses publiques. Il faut réduire les services publics, etc., etc., etc. Et ça se sent en permanence, ça pèse de plus en plus dans euh, les, règles, euh, les règles européennes. Et d'une certaine façon, je sais qu'il y a des Grecs euh, dans la salle, donc euh, je vais le dire de façon rapide, la Grèce a été un laboratoire. La Grèce a été un laboratoire de ce qu'il... D'abord, pour empêcher un gouvernement de la gauche radicale de pouvoir faire ce dont il avait envie, et d'autre part, pour imposer des règles au-delà de ce que j'appellerais la démocratie nationale. Jean-Claude Juncker, lui-même, a expliqué que la démocratie grecque devait respecter les traités européens. Moi, j'ai un peu de mal, quand même. Y compris parce que je fais partie des gens, alors vous, certains vont m'en vouloir dans la salle, mais ce n'est pas grave, euh, qui ont voté le traité de Maastricht. Je pourrais expliquer plus tard pourquoi je l'ai fait. J'assume... Je, je, les raisons pour lesquelles je l'ai fait à l'époque, même si certains pourraient dire que je me suis fait avoir, mais j'ai voté contre le traité, de, le traité constitutionnel. Je vous rappelle que, notamment, le vote des Français a été bafoué, qu'on a forcé les Irlandais à revoter jusqu'à ce qu'ils votent comme il faut, et en France, on s'est carrément assis sur le vote des Français. Si j'ai voté, la première raison pour laquelle j'ai voté contre le traité constitutionnel, c'est à cause de son titre 3, dans lequel, par lesquels on inscrivait les règles économiques dans les traités constitutionnels. Pour moi, les règles économiques ne font pas partie de ce que j'appellerais l'état de droit qui doit être régi par une constitution fut-elle européenne. Après, on peut être contre la constitution européenne, c'est un autre débat. Mais la première chose, c'est d'abord celle-là. 
Et c'est une tendance qui va croissant. Et je pense que la, la phrase de Juncker, là, est une, une illustration de, de cela. J'en profiterai d'ailleurs euh, pour dire que ce qui s'est passé avec la Grèce est une illustration de la mauvaise gouvernance européenne. Qui a imposé les décisions à la Grèce Le Conseil de l'euro. Le Conseil des ministres européens des finances. Les décisions ont toutes été prises par les ministres de, 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 de l'économie et des finances européens, via ce Conseil, euh, ce conseil de l'euro. Alors on peut dire que ce n'est pas démocratique, oui et non. C'est quand même la représentation des États. Mais c'est l'illustration de ce que devient l'Union européenne de plus en plus. Alors que le traité de Lisbonne euh, accroît le rôle du Parlement européen, dans la pratique on voit que de plus en plus, ce sont les États qui décident des politiques européennes. Et j'aurai l'occasion d'y revenir à propos des, des, des politiques euh, migratoires. Et, et cette, cette histoire de la crise grecque en est une parfaite illustration. Et non, ce n'est pas l'Allemagne toute seule qui a décidé. M. Schaub menait les débats, mais aucun des autres ministres n'est venu au secours de la Grèce quoi qu'ils aient pu en dire à l'extérieur. Et je pense notamment à la position de la France qui expliquait publiquement qu'elle soutenait le gouvernement grec alors que dans la pratique, à l'intérieur du Conseil de la zone euro, elle n'a jamais soutenu la Grèce. Donc je crois que cette question de la montée de l'intergouvernementalité, comme on dit, par rapport à la rétalité européenne, est une question clé et devrait être une question clé pour les prochaines élections européennes. Parce que c'est un peu facile de dire c'est la faute à Bruxelles, sans savoir qui décide à Bruxelles. Et les parlementaires européens peuvent avoir un rôle de contre-pouvoir à condition que euh, nous ayons un rapport de force politique qui, euh, qui le permette. Une des choses qu'il est important de, de comprendre par rapport à ça, c'est le fait que au Parlement européen, nous n'avons pas de majorité préétablie, comme dans les assemblées nationales où il y a en général une opposition et, et euh, des forces qui sont favorables au, au gouvernement. Au Parlement européen, ce n'est pas ça. Oui, il y a euh, le fameux consensus habituel entre euh, le PPE de M. Juncker, je voudrais dire, le, parti, euh, le groupe libéral et le groupe des sociodémocrates. Mais ça ne marche pas toujours. Et notamment, nous pouvons mener un certain nombre de batailles qui font que la majorité au Parlement européen peut être différente, et c'est le cas notamment sur les questions euh, migratoires. Mais nous nous heurtons au Conseil et euh, nous n'arrivons pas à imposer notre point de vue au Conseil, au contraire de ce que disent les traités d'ailleurs. Je pense que cet élément d'explication est important de savoir qu'on reproche souvent aux institutions européennes et notamment aux traités européens que la, du, le fait que la Commission est seule l'initiative législative. C'est vrai. Il y a pas, je ne sais pas ce qu'il en est du Parlement luxembourgeois, mais au Parlement français, les parlementaires ont le droit de déposer des propositions de loi. Le, un parlementaire européen ne peut pas, ne peut pas le faire. Mais nous pouvons déposer, voter au Parlement européen ce qu'on appelle des rapports d'initiative législative. C'est ce que nous venons de faire sur les visas humanitaires. Nous avons une majorité très large pour faire avancer l'idée d'un visa humanitaire européen qui réponde à la crise en Méditerranée. Mais euh, la Commission, il faut effectivement que ce texte soit repris par la Commission pour qu'il devienne un vrai texte législatif. Une fois que la Commission a proposé un texte, il faut ensuite que le Parlement européen et le Conseil se mettent d'accord sur le même texte. Le, le, le projet de la Commission est soumis parallèlement au Parlement européen et au Conseil. Et si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord dans les mêmes termes, il n'y a pas de texte. Vous avez peut-être entendu parler, parce qu'on en parle souvent, de l'exemple du congé maternité. Le congé maternité, la, la Commission avait fait une, une proposition pour un congé maternité européen à 16 semaines. Le Parlement européen a voté un texte sur 20 semaines. Le Conseil n'a jamais voulu examiner le texte. Jamais. 
Donc à partir du moment où le texte, il n'y a pas d'accord, ou si le Conseil refuse d'examiner le texte, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le règlement de Dublin, j'y reviendrai, il n'y a plus de texte. La Commission est obligée de retirer son texte. Je reviens sur l'exemple du Parlement français. Quand un parlementaire dépose une proposition de loi, s'il n'a pas la majorité suffisante, ce texte n'est pas examiné. Et en France notamment, il n'y a pas de propositions de loi qui peuvent être même inscrites à l'ordre du jour, ou quasiment pas, et qui ne peuvent pas être adoptées sans l'aval du gouvernement, parce que la majorité gouvernementale ne vote pas le texte si le gouvernement n'est pas, pas d'accord. Donc on a autant de pouvoir, sinon plus, au Parlement européen en la matière que dans un Parlement national. Et euh, notamment sur cette question euh, qu'on qu voit mal euh, d'un point de vue européen, sur le fait que le Conseil, d'une certaine façon, est comme euh, la Chambre basse ou la Chambre haute par rapport au Parlement européen. Il y a une sorte de bicamérisme qui est d'une part le Parlement européen et d'autre part le Conseil européen, la Commission ayant le rôle plus ou moins d'un gouvernement. Je crois qu'on arrive à comprendre comment ce, ce site ce, ce, évolue le travail institutionnel que si on a cette image-là. Euh, je vais en venir à M. Juncker. En 2014, donc M. Juncker, pour la première fois, est, euh, après un affrontement avec le Conseil, mais pour la première fois, est euh, le représentant du parti européen qui est arrivé en tête des suffrages euh, européens. Et donc, ils disent qu'on euh, respecte ainsi le vote des citoyens européens en désignant le parti qui est en tête. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que ce n'est pas parce qu'on a un parti qui est en tête qu'on a forcément une majorité. Hein, et ça sera encore moins vrai, je pense, la prochaine fois, puisque je pense que les grands partis européens vont euh, réduire euh, leur, le nombre de leurs membres et le nombre de leurs voix sur le continent européen. Monsieur Juncker s'est quand même présenté devant le Parlement européen et nous a fait, euh, j'allais dire, un grand numéro pour nous faire oublier M. Barroso, qui avait, quand même, qui avait quand même eu une assez mauvaise presse à la fin de son mandat devant le Parlement européen, et euh, nous a fait un grand discours, euh, comment dire, euh, un grand discours, sur le thème que euh, nous allions voir ce que nous allions voir et que nous allions enfin avoir une commission politique. Cinq ans après, j'ai quelques doutes. Euh, j'ai quelques doutes euh, parce que je vais vous lister rapidement, je vous rassure, les dix priorités qui étaient, qui étaient les siennes dans le cadre du programme qu'il a présenté devant le Parlement européen. Il nous a expliqué qu'il allait avoir un nouvel, emploi, un nouvel élan pour l'emploi. Certes, de ce point de vue, je veux dire, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution entre 2009 et 2014. Euh, le chômage des jeunes, malgré l'initiative Juncker, a très peu évolué. On est toujours autour de 14-15% au niveau européen en termes de chômage des jeunes, ce qui n'est quand même pas brillant. Et les taux de chômage et les taux de pauvreté, surtout, sont très variables d'un État européen à l'autre. Il faut savoir quand même qu'un quart de la population européenne vit en situation de risque de pauvreté. Un quart de la population européenne, avec des écarts euh, effrayant, je dirais, entre États européens et entre régions européennes. Le pays le plus riche européen, euh, le pays européen le plus riche, PIB par habitant, c'est pas la peine que je vous dise lequel c'est, vous devez savoir lequel c'est, c'est le plus petit pays de l'Union européenne, c'est le Luxembourg. Le plus pauvre, c'est la Roumanie. Si on parle des régions, la plus pauvre région de l'Union européenne est aussi une région, la région la plus riche est, pour le moment, euh, la City de Londres, hein, suivie de très près par la région, euh, la région parisienne. C'est pour ça qu'ils sont en train de se battre euh, en ce moment pour récupérer euh, le bonus du Royaume-Uni. Euh, Royaume Donc, je ne suis pas convaincue par euh, le nouvel élan pour l'emploi donné par M. Juncker. Son deuxième élément, c'est un marché unique du numérique connecté. Excusez-moi, je vais passer très vite, je n'ai toujours pas compris ce que c'était. 
sauf à mettre en avant euh, des, du favoritisme pour les entreprises, pour un certain nombre d'entreprises privées, et essayer de faire le, le, grand, le grand écart par rapport au grand euh, au géant du numérique. Et là non plus, on arrive à peine à les taxer, donc je ne suis pas persuadée que ce soit une grande, une grande réussite. Il paraît aussi qu'on allait avoir une union plus ré résiliente, je le cite parce que je pense que ça vaut son pesant de cacahuètes, une union plus résiliente sur le plan de l'énergie dotée d'une politique visionnaire en matière de changement climatique. Je ne suis pas une spécialiste de ces questions, mais je crains que la politique visionnaire ne soit toujours pas là. Quatrième élément, un marché intérieur plus approfondi, plus équi équitable, doté d'une base industrielle à renforcer. Je crains que l'industrie européenne ne soit pas en meilleure santé qu en, euh, aujourd'hui qu'en 2014. On allait avoir aussi une Union européenne plus approfondie et plus équitable avec une légitimité démocratique accrue. Je ne crois pas qu'au niveau de la gouvernance de l'euro, nous, nous ayons changé le moindre monde, la moindre virgule de ce qui se passait avant 2014. Nous allions avoir aussi un accord de libre-échange raisonnable et équilibré avec les USA. Pour le moment, c'est M. Trump qui a arrêté les négociations du TAFTA. Et il semble qu'en coulisses, il y ait de nouveau des pourparlers entre les États-Unis et l'Union européenne pour faire réavancer ce TAFTA. Depuis que M. Juncker était à la présidence de l'Union, nous avons beaucoup d'équilibre en la matière. Nous n'avons jamais eu autant d'accords de libre-échange signé à travers le monde avec un certain nombre de pays, à commencer par le CETA avec le Canada et le JAFTA avec, euh, avec le Japon, là aussi pour essayer de se mettre en contrebalance par rapport aux États-Unis. Aux États Nous devions avoir aussi un espace de justice et de droits fondamentaux basé sur la confiance mutuelle. Là aussi, je vais donner un exemple en deux mots, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Je crains que les dérives de M. Orban, qui ont commencé dès 2010, qui n'avaient pas été freinées par M. Barroso, n'ont toujours pas été freinées à l'heure actuelle. Il y a quelques jours, quelques semaines, M. Orban a fait voter par son Parlement une loi que les Hongrois appellent une loi sur l'esclavage, dans laquelle les heures supplémentaires ne peuvent être payées que, je ne sais plus si c'est deux ans ou trois ans plus Trois ans plus tard, oui, il me semblait, merci, trois ans, euh, trois ans, trois ans plus tard, donc dans des conditions innommables, sachant que la Hongrie n'est quand même pas un des pays qui se porte le mieux sur le, le plan économique. Et je, veux, je ne vous parle pas des dérives autoritaires du régime, des politiques migratoires de la, de la Hongrie, de la façon dont les gens sont refoulés à la frontière avec la la Serbie, de la mise en cause de la liberté d'expression qui n'existe quasiment plus en, 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 en Hongrie parce que tous les médias sont en main soit directement du gouvernement euh, quand c'est des médias publics soit d'un ami personnel de M. Orban qui a racheté tous les grands, euh, les grands médias euh, hongrois et ces dérives qu'on n'a pas su arrêter à temps en Hongrie le Parlement européen a voté la nécessité d'enclencher le mécanisme de l'article 7. Là aussi, j'y reviendrai si vous voulez qu'on vienne il y a moins d'un an, c'est-à-dire neuf ans après les premières, les premières dérives de, de M. Orban et cerise sur le gâteau. Le Fidesz, parti de M. Orban, est toujours membre du PPE, le Parti populaire européen, auquel appartiennent, entre autres, le parti de M. Juncker, mais aussi le parti de, de Mme Merkel et combien d'autres. Les dérives sont été, euh, se sont poursuivies en Pologne. Là, comme par hasard, euh, la Commission a lancé une procédure d'infraction. Le mécanisme, plus, et plus largement d'ailleurs, le mécanisme, le fameux mécanisme de condamnation de l'article 7. Pourquoi D'abord, je pense que ça n'ira pas au bout, mais la raison principale qui fait que la Pologne est montrée du doigt, c'est que la plateforme civique, qui est le principal opposant en Pologne, est membre du PPE, alors que le PIS, le parti au pouvoir en Pologne, est membre du groupe conservateur, et du parti conservateur. Donc c'est des règlements de politique politicienne. Sans M. Orban, 
la Pologne ne serait sûrement pas dans cet état si on n'avait pas laissé dériver euh, la Hongrie. On n'en serait pas là en Pologne. Et surtout, M. Orban et euh, la première ministre dont j'ai perdu le nom polonaise euh, se tiennent, si je puis dire. Et comme le mécanisme de la sanction de l'article 7, qui est terrible comme mécanisme, ce qui prive de voix le pays en question au Conseil, mais de rien d'autre, euh, nécessite d'être voté à l'unanimité du Conseil. Donc si la Hongrie est amenée pour une sanction devant le, le Conseil, la Pologne votera contre. Et si la Pologne est amenée devant le Conseil pour une sanction, la Hongrie votera contre. Donc c'est un mécanisme qui ne, marche, qui ne marche pas. Et le Parlement européen, depuis euh, plusieurs années maintenant, demande qu'il y ait un autre mécanisme, moins rigide, mais qui permette, y compris de, de ne pas stigmatiser tel ou tel État, mais dès qu'il y a euh, un risque en matière d'État de droit, de démocratie et de, de droit de l'homme, ça c'est de la théorie, mais euh, au moins, dès qu'il y a un risque en la matière, on puisse faire bouger les lignes euh, de, de l'Union Européenne. Et pour le moment, on attend, on attend toujours. Euh, le 9e, euh, c'est une Europe fondée euh, plus forte sur le plan international. Là aussi, je sais qu'il y a des amis de la Palestine euh, et des Palestiniens dans la salle. Nous savons tous que la position de l'Union Européenne en la matière est toujours euh, aussi vide de sens, mais on pourrait... Euh, parler de beaucoup de beaucoup d'États et de l'absence en réalité de politique internationale, parce que pour qu'il y ait véritable politique internationale au niveau européen, il faut qu'il y ait unanimité au sein du Conseil, et donc il y a toujours des intérêts divergents entre les uns et les autres, donc il n'y a quasiment jamais de politique internationale européenne. Euh... Il voulait aussi une union pour le changement démocratique. Je pense que la démocratie va de plus en plus mal en Europe. Il suffit de regarder les scores de l'extrême droite et des partis nationalistes et populistes pour s'en rendre compte. Et enfin, une politique, une nouvelle politique migratoire qu'il a effectivement annoncée, euh, je dirais, euh, à son corps défendant peut-être pas, mais poussée par l'actualité, Dès fin 2014 et dès début 2015, alors que la crise euh, n'a commencé véritablement qu'en 2015, s'est poursuivi tout au long de 2015 et au début de 2016, surtout entre la Grèce et la Turquie, puisque 850 000 personnes ont passé la Méditerranée de la Turquie vers la Grèce en 2015 et 150 000 en, en, en Italie, que cette crise qui a fait traverser un million de, de personnes, euh, fait traverser la Méditerranée à un million de personnes, et d'abord, pour moi, d'une part, une crise qui a été provoquée par la Turquie, avec un chantage de la Turquie sur l'Union européenne, qui a marché relativement bien, parce que, malgré les événements en Turquie, personne ne condamne véritablement la relation entre l'Union européenne et, et la Turquie. Et ce que l'on ne dit pas aussi, c'est que cette situation est créée d'abord et avant tout par la situation au Moyen-Orient. L'immense majorité des gens qui ont traversé la Méditerranée, les deux tiers d'entre eux à peu près, sont des Syriens. Hein euh, que euh, les propositions faites par M. Juncker au début de la crise étaient des propositions qui consistaient à mettre en place un mécanisme qu'on a appelé un mécanisme de relocalisation qu'alors qu'entre 2015 et 2016, environ 1,5 million de personnes ont traversé la Méditerranée, le mécanisme de relocalisation qu'on devait concerner 160 000 personnes, c'est-à-dire à peu près 10%. Mais au moins, M. Juncker a eu le mérite, au nom de la Commission, de faire cette proposition. Mais cette proposition a été immédiatement refusée par un certain nombre d'États membres, notamment la Hongrie, mais n'a pas été mise en place quasiment pas par les autres États membres. C'était un mécanisme d'urgence qui devait durer deux ans, 160 000 personnes sur deux ans. Le bilan fin 2017, c'était fin 2016, euh, non fin 2017, pardon, c'était 30 000 personnes à peu près relocalisées. Donc 30 000 personnes relocalisées sur le 1 million 000. Donc je vais dire, heureusement, et là encore j'ai sûrement provoqué un certain nombre de gens dans la salle, heureusement que l'Allemagne était là. Parce que l'Allemagne, à elle seule, a accueilli plus de 60% de ces personnes qui ont traversé la Méditerranée. Et moi qui suis française, j'ai honte, 
que mon premier ministre de l'époque, un certain Manuel Valls, ait osé aller à Munich dire à Mme Merkel qu'elle avait tort d'accueillir les réfugiés. Parce que les gens qui traversent et qui ont traversé la Méditerranée sont d'abord et avant tout des réfugiés, des demandeurs d'asile potentiels. Et si vous avez besoin d'un chiffre pour le démontrer, je vous dirais que 90% des gens à qui on a accordé la protection internationale sur les années 2015, 2016 et 2017, 90% de ces gens ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie. Donc les gens qui traversent la Méditerranée sont bien des réfugiés potentiels et ne sont pas des migrants économiques, du moins dans leur immense majorité. Et d'abord, je réfute le terme de séparation entre réfugiés économiques, entre réfugiés politiques et migrants économiques, d'abord parce que ça n'a pas de sens, parce que les migrations aujourd'hui sont de plus en plus internationalisées. Il y a un siècle, la migration représentait 5% de la population mondiale. L'essentiel de ces migrants internationaux étaient des Européens qui fuyaient à la fois misère économique et persécution politique ou religieuse. Mais les uns et les autres allant dedans. Mais les Irlandais sont un parfait cas de ça. Ils fuyaient à la fois la misère économique et les persécutions politiques. Et l'un va souvent avec l'autre. Aujourd'hui, tous les pays du monde sont pays d'accueil, de transit et de, de départ. Nos pays européens comme les autres. On a même en Europe plutôt des problèmes démographiques qui font que sans migrants, la population du continent européen va continuer de baisser. C'est ce que vous a très bien compris. Mais ce n'est pas pour des raisons purement économiques. C'est pour des raisons que je dirais quasiment existentielles. La pyramide des âges allemande, elle est à l'inverse des pyramides des âges, une pyramide des âges normale. Il y a de moins en moins de jeunes et de plus en plus de vieux, excusez-moi de le dire comme ça. Donc ce n'est pas viable. À très court terme, ce n'est pas viable. Et l'ensemble de nos pays européens vont évoluer de cette façon. Mais en réalité, il y a de la migration vers l'Union européenne. Et il y a y compris de la migration économique. Mais on ne nous en parle pas. On ne cible que ceux qui traversent la Méditerranée dont le chiffre est à peu près revenu, d'ailleurs, à celui qu'il était avant la fameuse crise de 2015-2016. Cette année, il y a, enfin l'année dernière, il y a 115-120 000 personnes qui ont traversé la Méditerranée. Mais il est plus de, de plus en plus dangereux de traverser la Méditerranée. Au pire de la crise, quand il y a un million de personnes qui ont traversé la Méditerranée, le risque de mourir en Méditerranée était de 0,35%. Aujourd'hui, il est de 2%. Les chercheurs ont fait une, évolution, une, une évaluation au mois de septembre qui a été le pire mois de l'année. Sur ce mois de septembre, le pire mois de l'année pour les migrants, on estime qu'il y a un migrant sur dix qui sont arrivés dans l'Union européenne. Sept migrants sur dix qui ont été renvoyés en Libye avec tous les risques que cela comporte. Et deux migrants sur dix qui ont disparu, qui sont morts en Méditerranée, c'est-à-dire 20%. Comment peut-on supporter ça Comment peut-on supporter que le continent européen soit le plus mortifère du monde pour les migrants Le plus mortifère du monde pour les migrants. Comment peut-on accepter que le, depuis le début des années 2000, à peu près, il y ait 40 000 personnes qui soient mortes en Méditerranée Comment peut-on accepter que les politiques européennes en matière de migration aujourd'hui consistent à externaliser le contrôle des frontières et de plus en plus à négocier avec n'importe quel gouvernement, y compris le Soudanais, puisque le Soudan est d'actualité en ce moment, pour empêcher les migrants de quitter les pays de départ ou pour les empêcher de venir vers l'Union européenne. On a transformé de cette façon les pays du Maghreb, qui étaient des pays de transit, en pays d'accueil. Et désormais, on bloque les migrants au sud du Maghreb, dans le désert et notamment au Niger. 
on passe des accords avec le gouvernement égyptien, qui est un des pires de la région actuellement, pour qu'il empêche les migrants de traverser. On vient de négocier avec le Maroc un accord pêche-agriculture, enfin, de valider un accord pêche-agriculture qui s'assoit sur la position de la Cour de justice de l'Union européenne sous la pression du Maroc qui agite la question migratoire. Parce que la, Maroc, la voie Maroc-Espagne est redevenue la première voie de migration vers l'Union européenne. Comme avant la construction du mur de ce et Melilla, qui a été le premier mur barbelé qui a été construit. Et comme tout cela ne suffit pas, nous sommes en train de mettre en place, enfin nous, eux, euh, sont en train de mettre en place ce que j'appellerais volontiers les frontières électroniques, qui vont consister à partir de 2020 à enregistrer toute personne qui arrive sur le territoire européen, y compris avec ses empreintes biométriques à étudier, à, à en rentrer la raison et la durée du séjour pour lequel ils vont rentrer. Et à créer un système d'alerte dès qu'une personne sera en situation dite irrégulière. Et on modifie les budgets européens pour que de plus en plus de sommes soient consacrées aux politiques de retour. Ça devient l'obsession. La presse française faisait... Euh, un titre hier, je crois, sur le fait que se félicite, enfin, le gouvernement français se félicitait qu'il y ait de plus en plus de retours forcés. De plus en plus de retours forcés. Y compris dans les pays les plus inimaginables. Vers l'Afghanistan notamment, vers le Soudan aussi. On a même imaginé en Belgique et en France que les autorités soudanaises pourraient venir identifier leurs ressortissants dans les centres de rétention ou des autorités soudanaises. On fait de la coopération policière avec les autorités soudanaises pour qu'elles viennent identifier leurs opposants dans les centres de rétention. Je, moi, j'avoue que j'ai un peu de mal à euh, comprendre euh, où sont les valeurs de l'Union européenne en la matière. Donc, euh, M. Juncker n'y est pas pour grand-chose, d'ailleurs. C'est plutôt le bilan des États membres. Parce que ces politiques-là, c'est les États membres qui ne cessent de vouloir les durcir. Vous devez l'entendre d'ailleurs, conseil après conseil, on apprend un nouveau tour de vis dans la politique de l'Union européenne. Ils ont imaginé qu'ils allaient pouvoir faire des plateformes de débarquement de l'autre côté de la Méditerranée. Ils n'ont pas trouvé un pays de l'autre côté de la Méditerranée qui soit candidat. Même euh, les pires de leurs amis ne veulent pas euh, de, ces politiques, euh, de ce type de politique. Ils ont essayé du, co du côté européen, mais ça ne marche pas bien non plus, notamment dès maintenant que M. Salvini est en Italie. Donc ça va demander à poursuivre ces politiques d'externalisation de plus en plus vers, euh, vers, le, vers les pays d'origine. Et tout ça au motif de lutter contre les causes profondes des migrations. Alors moi je suis d'accord pour qu'on lutte contre les causes profondes des migrations. Je suis d'accord pour qu'on fasse en sorte que la démocratie s'installe partout euh, en Afrique, et notamment en Afrique subsaharienne, à condition que ce soit les subsahariens qui décident, de pays par pays, de ce qu'est la démocratie, et qu'on n'impose pas notre modèle. Qu'il euh, faille faire quelque chose pour les systèmes économiques de ces pays. Et c'est quelque chose, c'est autre chose que des accords de libre-échange pur et dur, qui s'appellent, il faut le faire, accords de partenariat économique, avec l'ensemble des pays euh, africains. Il faut donc qu'on arrête de soutenir les dictateurs en Afrique, notamment quand on sait pertinemment que les élections ont été truquées, comme on l'a vu tout particulièrement avec le Gabon. Mais ces politiques-là vont prendre du temps, même si dans un monde idéal. Donc il faut voir que les gens qui arrivent de ces pays-là, très majoritairement, sont des réfugiés. Ce sont des gens à qui nous devrions donner l'asile. Et je vais terminer par un chiffre, parce que j'ai déjà été trop long, si je veux qu'on ait un peu de temps pour, pour discuter. Euh, on nous dit l'Europe n'est pas là pour accueillir toute la misère du monde. D'accord. Je suis d'accord. Je suis juste pour qu'on applique la Convention de Genève dans son intégralité. C'est-à-dire 
qu'on permette aux personnes qui demandent l'asile de véritablement demander l'asile dans le pays de leur choix. Et ça ne veut pas dire que tous les Africains vont débarquer euh, en Europe. C'est du fantasme à l'état pur. Bon, les, fat- les fantasmes autour du pacte de Marrakech, euh, il paraît qu'il y avait deux, 480 millions de migrants qui allaient débarquer sur le sol européen. Au niveau international, ils sont 250 millions, y compris les 60 millions d'Européens. Donc les 480 millions, je ne sais pas où ils ont été les chercher. 85% de ces migrations, et notamment des migrations forcées, sont dans les pays en développement. Et le mirage des réfugiés économiques, c'est la même chose. Parce que quand les gens y fuient dans ces pays-là, c'est des gens pauvres, très majoritairement. Et les gens pauvres, ils n'ont pas le rêve européen. Les gens pauvres, ils vont se mettre en sécurité au plus près. D'abord à l'intérieur de leur pays, puis dans les pays voisins. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Syrie. La population de la Syrie, c'était de 22 millions. Il y en a 11 millions qui se sont déplacés, la moitié à l'intérieur de la Syrie, l'autre moitié d'abord et avant tout dans les pays limitrophes. Ce qui fait que le Liban a vu sa population passer à 20% de personnes réfugiées. Et on demande à ces pays de faire plus d'efforts. Alors que nous, nous n'accueillons que 6% des réfugiés dans le monde. L'ensemble des États de l'Union européenne. Un réfugié pour 1000 habitants. On ne peut pas faire un tout petit peu plus d'efforts Avec le discours politique qui va avec Et si on a besoin de trouver l'argent eh bien, intéressons-nous à l'évasion fiscale, ça fera déjà 1000 milliards de plus, c'est-à-dire le doublement du budget européen sur les sept années qui viennent. Moi, je dis banco.